And thinking how do I put all of this all of these videos and all of this together because the story started so long ago I mean so long ago and then on July the 4th it kind of changed into a different evolved into a different level so here you have this these celebrities these known people people who fight for justice and yet you have people like the preacher the pizza preacher as he called himself or was called by others at the point when he started feeding homeless and that's where the story really starts it starts many many years ago with having a will having an idea and wanting to help another person and so this story evolves beyond anything that I've seen because you see people who are on television, celebrities that are bragging about helping others and yet you have this preacher, this man who has not always been a decent man in his life as he admits himself, who then turned his life around and decided to help people that are worse off than him. So how do you tell a story of someone who, by circumstances, becomes known and yet the media and the world doesn't want to talk about him as a hero and he ends up being punished for helping the others? I'm going to speak about the consequences of abuse of power under the guise of health set out by the WHO framework that local governments take upon themselves to implement. I'm the son of Pastor Arthur Pavlovsky, who you will hear in just a minute. I am here today in desperation, a cry for help. I would like to stand here and tell you all the things about freedom and democracy that I like, but I no longer know those things. They have been taken away from us Canadians. Canada has fallen. We no longer have freedom of religion or freedom of speech or the right to protest or assemble or associate or express ourselves or have free media or disagree with the government. Anyone who does so is arrested, charged and jailed as political dissidents. My father was just found guilty of inciting mischief for giving a sermon to the truckers when they went and stood for our rights in 2022. A Christian sermon that referenced the solidarity movement was criminal in our government's eyes. A charge that has a penalty of up to 10 years in prison. This case sets a precedent to all Canadians and the world, if you allow this to happen, that anybody, including politicians and media, do not have the freedom to say or express what they have on their hearts for fear that what they say is mischief and could be liable to prison. So I ask you, the rest of the free world, to intercede on Canada's behalf and pressure the Canadian tyrants to stop persecuting law-abiding free Canadians, especially clergy. They simply did their duty and gave hope. My father told the truckers to stand for the rights, solidarity style, and to do so peacefully. 
His sentencing is this August 9th, 2023, and if he goes down, we are all lost as Canadians. If a pastor goes to prison, what can they do to the rest of us? For giving a sermon in Canada, it is no better, they are no better than the tyrants of old. So please, I ask you for this, for help and to pressure Canada on this matter and to help us deal with our oppressors who act like modern day Caligulas. Trudeau is a modern day Caligula. We cannot allow these, ma these mad emperors to run mad. And remember, all of this is being done under the guise of health, safety, and protecting us. By stripping our rights and ushering in tyranny, we must not allow Canada to treat its citizens, and especially clergy, this way. The WHO has structured a way to take away our rights, and our local governments are doing that. No cóż, odprowadzamy. Odprowadzamy pastora. Jutro jest sprawa. Ja zaraz ten filmik wrzucę na fejsa. Jutro jest sprawa pastora. Gdzie to się nazywa miasto? Na Ledbridge. Ledbridge. Jesteśmy w Ledbridge. No i mamy nadzieję, że może zwiększymy trochę wyrok sędziego. Co bardzo wątpię, nie? Co bardzo wątpię, tak. W każdym razie dzisiaj wieczorem Ludzie stoją pod Ledbridge sądem, bo tu jest sąd. Tu jest sąd. I w tym sądzie jutro, jutro odbędzie się sprawa pastora o 9.30 rano. My tu będziemy. O, jest tutaj. Hello. Wrócimy do później. Także jutro zapraszamy, żeby być i oglądać. Nie podawajcie się, stójcie w solidarności, tak jak kiedyś. Wyrzućcie te wszystkie różnice, które mamy, bo na pewno by się ich kilka znalazło, ale skupmy się na tym, co jest najważniejsze. To jest Bóg, to jest rodzina, to jest ojczyzna. To są najważniejsze rzeczy, Bóg pierwszy. I z Bogiem nie można przegrać. Nie ma takiej opcji, żeby z Bogiem przegrać. Bez Boga już jesteśmy przegranymi, ale z Bogiem już mamy zwycięstwo. Dzięki bardzo.
I hope that my oppressors are listening. Because this is not over. This is just the beginning. For the past 18 months, they've done everything in their power to force me to say that I am guilty, that I'm sorry. They were forcing me to apologize. But I have nothing to apologize for. They have everything to apologize for. The crooked Trump prosecutors, the liars, the manipulators, the political traitors within our beloved Canada, they should live every day in shame for what they're doing to us, free Canadians. If you have learned anything about Arthur Pulaski and his family, we are not quitters. We do not bow for incentives. We are not for sale. We don't take bribes. We love you and we love your children and we want Canada to be the Canada that we all came to enjoy. Free and strong. Freedom! Freedom! They took my family through the ringer. That's true. Being in prison is no fun when you are to Pawlowski. Metal cages, solitary confinement, Every day nurses and guards would come to me with narcotics. Take it, take it. Fentanyl, cocaine, take it. They wanted to break us, but we are unbroken and we are stronger than ever. Two years, full circle, hold the line. Canadians, hold the line of buttons. And if you don't want to do it for yourself, I get it. I get it. We get tired. I get tired. 120 cases will get that effect on you. 340 citations will get that effect on you. 16 arrests will get that effect on you. We are tired. I get that. Well, look at our, look at our, your children. Look at the eyes of the children, the future of this country. Come here. Children, come here for a second. Come. Look at them. Look at the precious children here. Look at them. Give me five. You want five? I give you five here. There you go. Look at the kids. Look at them. And let me ask you this question. Are those children worth fighting for? Yeah! They go out there and fight.
jeżeli mamy, gdzie są głowni, to idzie w kółko. Może iść godzinami, czasami jest 4-5 godzin, w zależności od, od dnia. I tyle. Cały koncept kościoła ulicznego jest bardzo prosty. Jest, jest prosty jak budowa cepa. Wychodzisz do ludzi. Wychodzisz do ludzi. Zależy ci, karmisz. I, I tyle. Cały koncept jest bardzo prosty i nie ma żadnego przymusu. Dlatego myślę, że globaliści tak nas nienawidzą. Bo tu nie ma przymusu, nie ma e, jakiegoś e, połączenia z rządem, żeby rząd kontrolował. Tu nie ma kontroli. Ja nie dzwoniam do nich. Tydzień w tydzień, ani razu nie dzwonię do żadnego z tych ludzi, błagając ich prosić. Czasami jak mamy liderów, to mamy z nimi oczywiście koordynację, nie? Żeby, żeby wiadomo było, co się będzie działo. Każdy z tych ludzi, a w ogóle nie wiem, czy wy widzicie, bo to nie jest tylko ludzie, którzy e, karmią. To są też ludzie, którzy są w kolejce. Oni z nimi rozmawiają, oni się ich modlą, oni ich słuchają. Um, ja mówię zawsze, że e, kaznodzieja, czy ktoś, kto się dzieli, on jest najmniej ważną osobą. To ci ludzie są najważniejsi. Zobacz, pani, która sprząta. Pani, która, pani, która nalewa, nalewa picie. Chłopak, który robi pantyki. Ci, którzy nakładają, ci, którzy się modlą. To jest potęga kościoła. I na, co, co staram się powiedzieć, to jest każdy człowiek. Każdy w Królestwie Bożym jest tak samo potrzebny i tak samo warty. Nie ma większych, mniejszych, e, jakiś big shot. E, my czyścimy toalety, sprzątamy, rozładowujemy, ładujemy. Nie ma czegoś takiego, że przychodzi w krawacie do się. W kościele oczywiście w budynku jest trochę inaczej, no bo nie ma takiej potrzeby. Ale na ulicy nie mamy jakiś tutaj... E, nie ma różnicy między nami a bezdomnymi. Ma, moja żona czasami często mówi, wiesz co, coraz bardziej się upodabniasz do bezdomnych. <laughs> nie, i nie musi czasami zmusić, żeby się przebrał, jakoś się Ale ja widzę, że Marzenka kręci głową. Słuchaj, kręci głową. <laughs> no nie jest tak? Ile razy? Kurczę, na weźcie mówisz jak człowiek. No, reprezentujesz Kościół i Boże Królestwo. Wyglądasz jak bezdomny. I'm locked over there. And he brings me paper, brings me a Bible and a pen. They came storming, took me away, put me in metal cage, in a little metal cages. And then they moved me later, hours later, to another cell. When I was released from the metal cages and that cell, taken back to the cell, everything was flipped. And they moved me to another cell. The Bible was confiscated. The writing materials, the papers, everything was possible. Because they, what they wanted, they wanted to break me. Yes. And I was supposed to sit there and cry with yes. nothing to do. He gave me such a kick, such a power, that they are good people, even there, even in hell, that he got no idea. That's why our story, it will never be separated. I was searched multiple times yeah. because I was apparently smuggling freedom. But you they don't know. You're a freedom smuggler. But so I, you're a pizza preacher? But my freedom, <laughs> so pizza I have inside. You, you're a pizza preacher? <laughs> they they were know, looking in the wrong places. Freedom smuggler. <laughs> they were looking in the wrong places for freedom. I carry it here, not behind. You know, here. I, I want to do a short, very short, job, like, uh, you know, videos, uh, come on. And I was wondering what I should say. You, can't, you said a few things. You said you're a pizza preacher. Something else. I will check the videos and see what we said, but it's amazing. It's amazing. Street street advocate. Street advocate. But freedom street smuggler is, is a good. Street advocate, a pizza, street advocate. pizza preacher, and a freedom smuggler. <laughs> yeah. It's a very high, uh, you know, um, it, it's hard to get there. I don't think we can, like, catch a very them. dangerous human on the loose. Pastor on the loose. My probation officer. Um, one of the first things I was released, 
Um, she says, well, uh, so what do you think? I said, well, um, I don't want to go back. Yeah, sure. But if I have to, I will. Mm. And she's like, because they thought that they've done everything they can to break me and yeah. to be terrified. Yes. But my God is bigger than the God. And, and yeah, the experience is not nice. Yes. The experience, when you are experiencing it, is not nice. It's terrifying. It's, you know, it shakes you. It hurts you. But would I do it again? Yes, I would do it again. You saw my speech before going into the place that I thought I would not come out of. Yeah. And no regrets. No regrets. I stood with the hurting people, just like I'm standing with the hurt, hurting people here. Well, I do it again, even if they would come with a million dollar ticket. Like I got million dollar tickets already. Yeah. Yes, I'll do it again. I'll fight those beasts again. You are facing up to, up to 10 years. Like 12. 12, right? I, I thought it's 10 yeah. and a half, but the judge actually um, showed me I was mistaken. Mm -hmm. He said 12, up 12, to 12 years. Yeah. So it was 10 for, for one thing and then 10 for another. So, yeah. so, we, were, for so we were optimistic, right? <laughs> right? But I've been thinking like, Justina put some words into the European. They don't care much but but they, see it, but they see it they've been listening I they get no ovation doubt. right you know so i'm I thinking no doubt that the combined mind. pressure you know that could do the something political pressure works mm -hmm. this thing that you did by inviting us there even if mouse would not be there yeah just to record that video you know I think with the whole world to see, right? Million, you know, 50 million people watched that video because it was shared. I saw it everywhere. Yeah. General Flynn shared it. One yes. million views. Um, Franklin Graham, like big shots. Yeah. Shared really? it. Yeah. And it, it went. You know, they have huge platforms on a shadow band. So me, but even me, that video with Nathaniel on my shadow band platform was over a million. Yeah. yeah. So political pressure works because it shows that if we do something to that person, many, many millions will know about it. And that scares them. You know, now we know what works, as we're learning it, we can go further. Yeah, that's and right. Just that's right. Minęło trochę czasu, tydzień od tego wszystkiego, co się teraz działo i twój brat właściwie był w takim oku sztormu. No ale ja bym chciała, żebyś ty mi powiedział też trochę o tym, jak, jak ty to wszystko przeszedłeś, bo ty też miałeś dużo przygód, też miałeś sprawy, tak? Tak. Jak to u ciebie wyglądało? Bo to jest ważne. To jest cała rodzina wasza, jak gdyby. Bo, no jesteśmy na pewno oznaczeni przez tych e, złych ludzi, a, dlatego, że że, że moc jest i ogień w naszym języku, tak? I to nie, że się nie boimy, może to nie jest tak, ale jeżeli jest się posłanym przez Boga, no to jak się można temu oprzeć? A 13 aresztowań nie za bandyckie życie, tylko za to, że karmimy bezdomnych, że głosimy Słowo Boże. Także kompletnie to... <śmiech> Jestem teraz bandytą dla... Chrystusa, o, powiedzmy tak, także kontynuujemy, tak, także, także prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest zamknięcie się gdzieś tam w czterech ścianach, to jest akcja, to jest akcja. Za karmienie ich bezdomnych, bo to powinna być rządowy, rządowy problem, który nie naprawiają, wrzucają nas do zakładu karnego i ja teraz muszę myśleć, no co ja zrobię w tej sytuacji czy tej sytuacji. A zmieniłbyś coś, no nie. jeśli chodzi o to, co, czy coś, cokolwiek byś się zmienił? Czy zrobiłbyś coś inaczej dzisiaj, patrząc na te ostatnie 2-3 lata? Na pewno nie. Na pewno nie. Nie, nie. Albo, albo jesteśmy lwami, albo jesteśmy hienami. Tu nie ma. Ja byłem kiedyś hieną. Ja kiedyś otwarcie czciłem szatana. Ja robiłem z nim pakty, bo myślałem, że MTV, to co MTV reprezentowało, to był Bóg, Bóg tak? Także skóra, fura i komura, tak? Nie, kiedy miałem zderzenie z Chrystusem, kiedy to się naprawdę stanie, ty nie możesz już później, tam nie ma. Kiedy, kiedy Bóg ci otworzy oczy, 
nie może, there's no going back, jak to się mówi, nie ma powrotu. Ja chcę żyć jak lew i zrozumiałem, że lwy nigdy nie robią paktu z hienami. Także nic bym nie zmienił, a może to, że powinienem być jeszcze głośniej. Oh, it's been a crazy week. Yeah. Very busy. Um, of course, we're relieved that he's home, uh, but it's still a mockery of justice that it even came to this. That he was still sentenced to 60 days. I mean, he spent time in prison, so we're acting like this is a victory because, I mean, yes, he's home with us, which is a victory. We were preparing for, you know, 10 years, this politicized trial. You never know what's going to happen. The Coots boys are two and a half years in prison. So we don't know, you know, the January 6th stuff, like there's there's people that are being persecuted and the whole book thrown at them and they are in prison for a very long time, but um, so we were preparing for what could happen, what, what this could mean, but it's not a victory to be sentenced to prison for giving a sermon. That's still, that, that's still a, a crazy infringement on free speech, on all our constitutional rights. So. This is uh, still a battle. We're still appealing it. We're going to fight this, uh, get the conviction overturned. But at least he's home with us. That is that is a win. Uh, so praise God for that. But it, that it even came to this just shows that Canada's lost because he was sentenced, found guilty, sentenced to prison for saying words, for telling people to hold the line and to continue fighting for the rights and freedom. So what I see uh, is a parallel to 1939 Germany where people that are opposing the Nazi party are being dealt with. The first victims of the Nazi regime were the German people, were people that were people that opposed Hitler. So, you know, the brown shirts came after them first and that's what I see happening right now. So I think we're at a very pivotal moment in, in history. And um, so no, what now for you? What now for you? What, what, what's going on from, let's say, today? What's the plan? Well, we continue the fight. It's not over. Um, they're still continuing the tyranny and they're implementing more laws to infringe on our rights and freedoms. So we have to fight. And we have to fight against our own government. Canadians don't understand that. Europeans understand that a little bit more, that your own government can be out to get you. In fact, most likely they're out to get you. They're most likely out to hurt you because greed, because selfishness, because of evil. These people don't care about us. They care about our money, they care about control, they have an agenda, and our own government is hurting us. They're actually out to hurt us. That's what they're doing. Uh, that's what many government, actually 99% of all governments in all of human history did that. So the fact that people are like, no, our government is okay. You know, they respect authority and they have so much trust, like it's a religion. It's like they treat government and, and science like a religion. Like we're going to trust this without anything presented to us. We just trust authority blindly. So we have to continue fighting. Uh, we are doing this legally. We are going after them. We are do filing lawsuits. We are uh, challenging illegal laws. We're appealing stuff. We're doing activism. We're engaging in protests. We're doing everything that we can to fight against them. Um, a lot of people watch things and they very often say, Oh, you're so amazing. You're such a beacon of light, but I'm tiny. I can't, like, there's nothing I can do. I'm too small. Whatever I do, it doesn't matter. So I just want to kind of get your thought on that, you know, how to explain to people that, you know... They have power. That's yeah. it. Yes. Every, everyone, everyone has something to do. Everyone has their own local community, whether that's a school, their home, their grocery store. Like, it starts with saying no. That's a simple thing, right? Like, don't comply to something that's evil. They tell you to do something, you know it to be wrong, don't do it, even if it's uncomfortable. You have to get past that feeling of, un of discomfort because that's what resistance requires, you to be uncomfortable. Uh, so just don't comply, simply say no, that's the first step. Then actively resist uh, is the next step and do that however you see fit. If you're a pastor, don't close down your church. If you're a, gr a restaurant owner, don't shut down your restaurant. If you have a sphere of influence in your school, you're involved in your parents, uh, in, in your kids' lives, you're a parent, um, make sure that they're not being indoctrinated. Push back against the school boards if they're teaching stuff that's evil. Like, there's things everyone can do. So think about what you can do in your local community and just, just do it. Bo wiesz, Artur powiedział dla mnie coś, co jest bardzo ważne, że on bez ciebie, to on by tam nie był nigdzie, gdzie jest. Mm. I ja mam czasami też takie wrażenie, co on zaznaczył, że kobiety sobie nie zdają spraw z tego, jaką mają dużą siłę, mm -hmm. yy, bo tak naprawdę bez, te, bez ciebie 
on by tam nie był. Natomiast no jednak jesteś z tyłu i Ciebie tak nie widać. Hmm. Jak Ty się odnajdujesz w tym, że... Yy, bo ja wiem, że Ty jesteś tą siłą pociągową, hmm. nie? Jak Ty się w tym odnajdujesz? No jak ja się w tym odnajduję? No, jest teraz kilka dni. Ile dni jest po, e, po Artura? E, tydzień, tak? Tydzień, tak. tak. E, jest, nie, no, no niecały, niecały. Jest, jest niecały tydzień. I myślę, że dopiero teraz, e, po tym jak usłyszeliśmy, że on nie pójdzie do więzienia, e, z nas te emocje puszczają. Wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś słabości, tak? Nie, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby mieć jakieś tam humory, czy coś w tym stylu. Musieliśmy być silni, a ja musiałam być silna dla niego. <śmiech> e, oczywiście byliście tam, kiedy usłyszeliśmy ten werdykt, że e, jest 61 dni, ale już jest time serve, czyli już, e, już został, został ten wyrok od, odsiedzi, odsiedziany. To jest niesamowita ulga. E, I teraz i teraz e, Cieszymy się z takich prostych rzeczy. Zaraz następnego dnia wyszliśmy sobie na zewnątrz. Siódma pięć, bo wcześniej mu nie wolno było bez pozwolenia e, pani kurator. Jak długo trwało ten jego home rest? E, e, w, w lutym, w lutym minął rok, czyli jest praktycznie półtora roku. I owszem, kiedy on poprosił o jakieś tam pozwolenie, żeby gdzieś wyjść, to mu probation officer, to, yy, pani kurator to dawała. Nie zawsze, aczkolwiek dawała. Ale to nie zmienia faktu, że cały czas się czułeś pod jakimś nadzorem, na jakiejś smyczy. Wolny człowiek. Niewinny człowiek. I, 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 teraz, I teraz to wszystko, co w tobie ta męska duma, to, to tego, że jakaś, kurczę, baba za przeproszeniem ci tu będzie mówiła, co ty możesz, a co nie możesz. To nie było łatwo, łatwo ale wiedzieliśmy, że żeby to wygrać, Musimy się temu podporządkować. Tam nie było miejsca, żeby w jakiś taki głupi sposób on, on poszedł z powrotem do więzienia za, za złamanie tego. E, tutaj dzisiaj wcześniej byliście na kościele ulicznym. Robimy to około 20 lat, plus minus. I, i tak to wygląda. Trzy razy przed, 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 przed pandemią robiliśmy cztery razy w tygodniu. To jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite, gdzie, gdzie za przeproszeniem miasto powinno medal mu dać. I w tym wszystkim, przez te wszystkie lata, cały czas jesteśmy razem, stuprocentowo. Tylko kiedy pierwszy raz wyszliśmy na, na ulicę, to ja, byłam, to ja byłam w ciąży z moim drugim dzieckiem. Czyli, czyli ja tam byłam gdzieś z tyłu, wychowywa, wychowywałam dzieci. Oczywiście w tym, w tym, w tym wszystkim staliśmy razem. Jeżeli mi nie było widać na kamerze, to tylko dlatego, że właśnie to ja trzymałam to kamer tą kamerę, tak jak ty teraz. I, i, na, I dzisiaj jesteśmy tutaj, gdzie mamy kolejkę, nie wiem ile było dzisiaj osób, no, bardzo, długa bardzo kolejka długa, była długa, z 100-150 osób i cały czas ona, ona się przesuwa i cały czas się, yy, się zmienia. I Artur, który stworzył tą ministry, on nie mógł przez półtora roku tutaj przyjść, dlatego że e, powiedzieli, że dopóki nie będziesz uwolniony ze swoich zarzutów, nie można być, być ci na żadnym, na żadnym publicznym e, proteście, czy w żadnych publicznych przemowach na zewnątrz, chyba że, e, chyba, że masz na to pozwolenie. Oczywiście e, pani, pani kurator nie dała mu pozwolenia na to, żeby był tutaj. Co, co, co właśnie to jest to? Za darmo, za darmo, tylko z prywatnych e, jakiś, jakiś dona, do, donacji, z tego, że nam sklepy jakieś coś dają. Karmimy ich bezdomnych, ich bezdomnych. Wyciągamy z ulicy e, alkoholików i, 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 i narkomanów. I oni się tak uniżyli, oni się tak uniżyli, że oni nie pozwolili człowiekowi, który stworzył tą ministrę, żeby tutaj był. Artur mówi, że ja jestem jakąś, jakąś tam siłą, siłą koło niego i że bez mnie by nie mógł. No chyba bez Boga byśmy nie mogli. To jest przede wszystkim. Ale żadne z nas nie mogłoby nic zrobić bez drugiego małżonka. Wszyscy, wszyscy. Jeżeli mąż lub żona jest przeciwko tobie, po prostu nie... No nie w, czym, w jakiejkolwiek pasji nie ustoisz. 
I, I tak to jest. A my od początku w tym wszystkim jesteśmy razem. A powiedz mi, yy, yy, co teraz? Jak to teraz widzisz? Teraz już jak tak troszeczkę, tak jak mówisz, te emocje opadły w tym tygodniu. Co dalej? Jak to no, dalej? No, no dalej będziemy robić apelację, bo yy, co się wydarzyło? Jakby nie było, on został uznanym winny. mhm. e, winnym. I my, i, i, i to be, i, i, i we're going to appeal that, nie? My pójdziemy, żeby to złożyć do tego apelację. To z takiej strony prawnej. A oprócz tego będziemy robić swoje. Będziemy robić to, co to nie jest. To samo, co robimy przez 20 paru lat. Czyli... But there is one difference. Pastor on the loose. So... Pastor on the loose. <laughs> so, to jest dziwne, bo... Um... Byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że to, co oni mi zrobili, nie niosło jakiejś tam. Widzę policję, no to się zastanawiam. Okej, okay, będzie za dyma, czy nie? Coś szykują, czy nie? No bo mnie pozbawili możliwości bycia nawet z ludźmi. To jest najbardziej szokujące w całej tej historii. I ludzie do mnie przychodzą. Dzisiaj tylko przyjechałem, bezdomna przyszła do mnie, położyła głowę na kolana i się rozpłakała. Że mówi, nałóż na mnie ręce i się, się pomaga. Już ludzie czekają na, na kaznodzieje, na ich duszpasterza. Nie na darmo mnie nazwali adwokatem ulicy. Bóg mnie wysłał na ulicy, nie wysłał mnie do pałacy, do pałacu i, i do milionerów. I chociaż czasami się zastanawiałem, Boże, czemu inni mają tak łatwo, a ja mam zawsze tak ciężko. A my tu z karami, biegamy, z kusami, taburami, na ulicy. Bożena często mówi, kurczę, wiesz co, Boże, wyglądamy jak gypsies. Z tymi ciężarówkami, tym krzyżem wystającym. Normalnie jak, jak cyganie. Może Boże dałbyś jakiś większy samochód, żebyśmy mogli to włożyć i wiesz co? I dał nam, i dał nam autobus. I wszystko możemy ładnie poukładać, nie? I już nie wyglądamy jak cyganie. Bogaci cyganie. Bogaci cyganie, Także dalej będziemy robić to samo. Super. Ja sobie nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam bycie już pasterzem i wiedząc co wiemy, jak wielka jest potrzeba i po prostu siedzieć sobie w zamkniętym kościółku, ogrzewanym, wygodnym, ładnym i po prostu udać, że to nie wiem. Ja sobie nie wyobrażam tego. Zamiast mi ulicę, bo ja nie wiem, co bym miał ze sobą zrobić. Tutaj nadzieja jest najbardziej potrzebna. Bo ci ludzie nawet nie udają lepszych niż są. Oni sobie zdają sprawę, że mają problem. To ci są najgorsi. Ci w wypolerowanych butach, ładnych samochodach i milionowych domach są najgorsi z najgorszych, bo robią straszne rzeczy, a udają, że są lepsi. Dla mnie to jest największa hipokryzja. Nadzieja zapala nadzieję. Terror i strach zapala terror i strach. To, to, to się wydarzyło nam przez ostatnie trzy lata. Tak? Terror, strach, zastraszanie ludzi. Ale nadzieja, miłość jest contagious, czyli zaraźliwa jest. Zaraża innych. I my tak po prostu przez lata zaraziliśmy ładnych parę set ludzi. I nie tylko tutaj, bo my mamy takich placówek około 30, może 40. God bless. Yeah, you. God bless. You. God bless. You. We know each other what? A hundred years at least. Pretty close. 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 Oni nie muszą tego robić. Ktoś inny przychodzi. Ja nie dostaję za to ani centa. 
wiecie, że za każdym razem jak tutaj jestem, to muszę zapłacić miastu pozwolenie. Za każdym razem. Trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu muszę zapłacić za pozwolenie, żeby tutaj być. Tysiące dolarów. Zamiast oni mi dawać, to ja muszę im jeszcze płacić za pozwolenie. Człowiek bez nadziei jest jak... Jest jak... Powiem brzydko, jak krowa, która idzie na rzeź. A my mamy być, my jesteśmy dziećmi Boga Żywego i, i Bóg nie chce nas prowadzić na rzeź, chce nas prowadzić ku wolności. Nadzieja daje wolność. Po to my tutaj jesteśmy. Jeżeli miałbym powiedzieć jedno słowo, po co my tutaj jesteśmy, nie jesteśmy, żeby karmić ludzi. To jest ten błąd, który ludzie widzą. My nie jesteśmy tutaj, żeby karmić ludzi. Karmienie ludzi jest częścią dawania im nadziei. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża z grillem, z jedzeniem i to takim wypasionym zawsze, to znaczy, że komuś zależy. To znaczy, że jest prawdziwa miłość. To znaczy, że jesteśmy prawdziwi. I ta nadzieja wchodzi do serca ludzkiego. W momencie, kiedy odrestaurujesz nadzieję, wszystko inne idzie. I to jest to. Jest to. to jest tylko to. Ta, ta cała otoczka tego wszystkiego jest tylko częścią tego, największej, tego największego przesłania. Jak odrestaurować nadzieję w alkoholikach, w narkomanach, w pobitych, w zgwałconych, zdeptanych, oplutych, odrzuconych? Jak odrestaurować tę nadzieję? Ja nie znam innej metody oprócz tego, co robimy. Nakarmimy Ciebie, pomodlimy się i damy Ci przekazanie takiego przesłania nadziei. A Biblia jest księgą nadziei. You are the best, David. Ah. <laughs> oh Man, my gosh, you're good. You're good. We become fools for the sake of the gospel. Absolutely.